தந்தை அழைக்கும் விருந்து நிலை மகனே பரிமாறுவார் தூயாவியவர் புனைவாரே மணி மூடி எல்லாருக்கும் ஹாலே லூயா தல்லைதனில் சூட்டிடுவார் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான அருட்தந்தையர்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய தியானத்தினுடைய இறுதி கட்டத்திற்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம் இந்த சூழலில் இந்த திருப்பலியை நாம் இணைந்து ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இன்றைய சிந்தனைக்கு நாம் தேர்ந்து கொண்ட விவிலிய பகுதி புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வரையுள்ள இறை வசனங்கள் இரண்டு சிந்தனைகளை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் ஆண்டவர் இயேசு தம்முடைய சீடர்களை அழைக்கும் போது முதலில் கூறிய வார்த்தை மட்டுமல்ல எல்லா வேலைகளிலும் சீடர்களிடத்தில் ஆண்டவர் கூறிய முதல் வார்த்தை வந்து பாருங்கள் கம் அண்ட் சி அப்போஸ்தலர்களிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தை கோ கம் அண்ட் கோ இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் தான் ஆண்டவர் சீடர்களிடத்தில் வலியுறுத்தி சொன்னது அவரை பின்பற்றுவதற்காக விரும்பி வந்தவர்களிடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னது கம் அண்ட் சி வந்து பாருங்கள் வாருங்கள் என்று நாம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஆண்டவருடைய இந்த அழைப்பை கேட்டு ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே சொன்னார் கம் வாருங்கள் என்று பல ஆண்டுகள் பயிற்சிகள் தந்து அதன் பிறகு நம்மிடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார் கோ என்று சொன்னார் இந்த கோ என்ற வார்த்தைக்கு பெரிய ஒரு அர்த்தம் உண்டு இந்த கோ என்ற வார்த்தை நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் மனதில் வைக்க வேண்டியது ஏனென்றால் ஒரு குருவை பொறுத்தவரையில் ஒரு இடத்திலே அவர் நிலையாய் இருப்பது இல்லை குருத்துவம் பெற்று ஒரு பங்கிலே பணியாற்ற தொடங்கி வாழ்நாள் முழுவதும் அங்கே பணியாற்றுவதில்லை அவர் தொடர்ந்து பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு சென்று கொண்டே இருக்கின்றார் எனவே கம் அண்டு கோ ஆண்டவர் இயேசு நம்ம இன்றும் நம்மிடத்தில் என்னோடு இருக்கவும் எனக்காக அனுப்பப்படவும் தான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டேன் என்ற கருத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு அறிவுறுத்தி இன்று நமக்கு சொல்லுகின்றார் நீங்கள் என்னோடு இருப்பதற்கு என்னோடு இருப்பதற்கு நீங்கள் முடிவு செய்தீர்கள் வாருங்கள் என்னோடு இருங்கள் நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் இந்த கருத்தை மையப்படுத்தி தான் நம்முடைய தியானத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் தந்தை என்னை அனுப்பியது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்ற ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மையப்படுத்தி தான் நாம் இந்த தியானத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த கருத்தை மனதில் வைத்து கொள்வோம் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் நம்மை அனுப்புகின்றார் எனவே அவரோடு உள்ள அந்த உறவில் தான் நாம் பணி சாற்ற முடியும் அவரின்றி எதுவும் செய்ய இயலாது என்ற உறுதியிலே நாம் இந்த நம்முடைய திருப்பணிகளை செய்ய முயற்சி செய்வோம் இந்த நாளிலுடைய சிந்தனைக்கு நான் திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் ஜான் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அவருடைய ஒரு டயரி தான் ஜேர்னல் ஆஃப் ஏ சால் அந்த டயரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் தேதி அவர் டயரியில் குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அல்ல ஒரு வாக்கியம் எழுதியிருந்தது நம்முடைய சிந்தனைக்கு மிகவும் உதவும் என்று நினைக்கின்றேன் அதில் அவர் எழுதியிருந்தது இவ்வாறு கன்சிடரிங் த பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஐ மஸ்ட் அதன் பிறகு நிறைய காரியங்களை சொல்லுகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை முன்னிட்டு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஐ மஸ்ட் டிசையர் ஒன்லி டு பி வர்ச்சுவஸ் அண்ட் ஹோலி அண்ட் ஸோ பி ப்ளீஸிங் டு காட் ஸோ மூன்று காரியங்கள் பி வர்ச்சுவஸ் அண்ட் ஹோலி அண்ட் ஸோ பி ப்ளீஸிங் டு காட் 
புனித மாணவர்களையும் ஹோலினஸில் வாழ்ந்த கூடியவர்களை தான் கடவுள் கடவுளுடைய உள்ளம் மகிழ்கின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கின்றவர்களாக இருக்க முடியும் ஆல் ஆர் கால் டு ஹாலினஸ் பட் த ப்ரீஸ்ட் ஆர் இன் ஏ ஸ்பெஷல் வே கால் டு டு பி ஹாலி எனவே அவர் புனிதமாக இருக்க முடிவெடுத்ததாக எழுதுகின்றார் இரண்டாவது I must direct all things to the service and glory of the church. I must direct all things to the service and glory of the church. It's not my personal glory. It is not my personal success or failure. My aim is the glory of the church. In another way we can say that I do we do everything for the greater glory of God. a small thing or a big thing or a successful story or anything whatever we do in the parish in the diocese in any uh, field we do for the greater glory of god or the church because church is also the mystical body of christ in that way when we say to yes to jesus we cannot say no to church we say when we say yes to jesus we say yes to the church too because the church continues the mission of the church, jesus and the church is the prolongation of christ therefore we when we say to jesus yes we say yes to church also when we say yes no, no to church we say to jesus no that is the real uh, real uh, understanding because the church is the mystical body of christ that is st paul teaches us in that way second vatican council clearly described this the church as the mystical body and people of god and also the temple of the holy spirit these are the three things later in the post conciliar documents we find lot of other models but these are the three models which were explained in the in detail in the vatican council so the holy father is telling that i desire i must di- direct all things to the service and glory of the church whatever i do whatever i say whatever attempts i take whatever effort i initiate everything must be for the church for the glory of the church not my my glory or not for any other purpose my purpose is the glory of church that means the glory of jesus so when we when i do, so do something for the church i do for the greater glory of jesus and then he says i, uh, I must recognize that i have been sent here by god and therefore remain perfectly serene about all that happens i don't know whether he has uh, re- what he does it, what he means recognize that i have been sent here by god and therefore remain perfectly serene about all that happens maybe in a parish context maybe in an administration maybe in another situation whatever situation i have to think that god has called me to do this work in particular the particularly this period this time in this place so whatever we do sometimes we do plan for uh, our according to uh, our own whims and fancies we plan things but god we plans in another way he may guide us in different ways through different people so we have to completely surrender before the lord telling that lord you sent me here and i uh, help me to be happy and to be uh, of your son in this context maybe different a difficult context maybe an easy context a serene situation or a difficult situation difference may be if we take it in that sense it will be uh, very easy to uh, to be happy there and then holy father says i must entrust myself to all times in divine providence i must entrust myself at all times in divine providence as i said yesterday prayer is really standing before the lord in all circumstances such people can deal with the lord as friends abraham stood before the lord in all his circumstances 
as, a, as we heard, even he was ready to sacrifice his own son. At that moment also he was ready to hear Lord. So therefore he became the father of faith and also God, he became a friend of God. God spoke to him as, a, as speaking to a friend. And uh, it will be also let us uh, entrust ourselves at all times, all situations, all circumstances in divine providence. Finally, Holy Father says, I must always arrange my day in an intelligent and orderly manner. I must arrange my day. So every day is precious. So there are some danger signals. If I sleep too much, that is a danger signus, signal. That means that I am not orderly arranging my day. If I sleep too much. If I don't sleep, that is also a danger signal. Because working and at least we need rest for seven hours. At least six hours sleep and one hour for other things. Seven hours we need rest. If we don't take enough rest, that's, that is also your uh, danger signal. And if we take too much time, as preacher was mentioning today morning, if you could, uh, uh, we have learned in the seminary, early to bed and early to wake up and pray in the morning. That is the uh, message or uh, teaching or the tra training or the formation which we have received. But due to so many problems, the different circumstances, the priest he has to take different roles. At the, sometimes a psychologist, he has to become, sometimes he has to become an administrator, sometimes he is a preacher, he is a consoler, he is a, sometimes uh, even he is an onlooker. He can do nothing, he simply he will be uh, looking. So therefore, the pre, the, we have to intelligently do our things and orderly, uh, sorry, uh, arrange our day in an intelligent and orderly manner. So this is the, these words are giving us a very special message that we do everything for the greater glory of God. That must be our basis. We do anything. We preach or we uh, celebrate Mass for the people of God. And we uh, do ministry in the parish. Everything we, we do for the greater glory of God. That means glory of the church also. As I said, the church and, uh, and, the, and Jesus, we have to see in the similar sense. Because we believe that church is the mystical body of... It is not... I don't mean the structure. I don't mean the administrative system. But basically, our spiritual thinking and spiritual uh, idea or the concept must be that. So that God's will will be uh, given to us or uh, conveyed to us through the system or the, through the uh, responsible persons. If we take in that sense, we can do everything for the greater glory, glory of God. Therefore, the fathers of the church, always they said, uh, understanding the meaning of the uh, St. Paul's Pauline concept, the mystical body of Christ, they considered the church as the mother. Because even regarding the uh, by word of God, the fathers described in this way that church uh, is a mother. How she becomes a mother? She becomes a mother because of her two breasts, that is Old Testament and uh, New Testament. The church is having two breasts of a mother, that is Old Testament, and with that she feeds us. So the word of God is our food for us, food. So she is feeding us. And another saint, um, I think Francis de, de Sales, so he gives us an another explanation. Every mother shows her love to her baby in three ways. Feeding, cleaning, correcting. Feeding, cleaning, correcting. These three methods are used to show uh, the love of the mother. And what the church does, 
the risen Lord has given the mandate to cleanse in baptism, mandate to the church, to cleanse in baptism, feed in Eucharist, and correct in penance, in the sacrament of penance. So these are all the three ways of caring the children of the ch church by the mother church. So mother cares her, the children through baptism, Eucharist and penance. So ordinarily a mother is feeding, cleaning and correcting. So the ch mother church f cleanse the children in baptism and feed the children in Eucharist and correct the uh, children in penance. These are the three uh, sacraments we do for the people of God. Very often we are occupied with these three sacraments. Penance, Eucharist and Baptism. My dear brother priest, so church is our mother and she, is, she received the mandate to feed her children. So we are called as the instruments as the people who are to act in persona Christi. So people who are having the aroma of Christ. So we have to uh, release the fragrance of Christ, the aroma of Christ. Aroma is made with flowers and seeds. Pookalum, vidaihalum, palavidamana, porulkal, idithu, podithu, narukkapattu, and adan perakda, adan udia manam veli varagradu. Kenapa? Kristu kaha, alat Kristu nu udia narumana maha, mara, adikapattu nam, nu udia paniwal vilum, tanipattu wal vilum, padugal, suffering, sacrifice, these are all part of our life. It is not an easy going or it is not a life without difficulty. Certain, otherwise you cannot give the fragrance of Christ, the aroma of Christ. So therefore, let us uh, live our life with, uh, with these thoughts in mind. And Jesus always let us remember, as I yesterday concluded, keep the call always in view. So the call is this. Come and go. Jesus said to his disciples. So he says to us to come and go. So he is the one who is sending us. Let us trust on him. Let us love him. Let us uh, be with him. And then we will be happy in any circumstances. Any context. Any situation. So let us uh, keep these points in our mind and let us continue this Holy Mass for all the intentions which I have mentioned and uh, uh, continue to pray for all of them and for our diocese also. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. <laughs> Namani <laughs>